こんにちは名古屋家仏教の時間です少しでも仏教を身近に感じてもらいたいと講座をしております平井和久ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは今日の話をお願いしますはい今回のテーマは不正ですもう長く続いているシリーズですよね、はい、でも本当聞けば聞くほどこの奥が深いなとかあそこ考えてなかったっていうのが私は結構目から鱗がたくさんありました、はい、これまでも、はい、あそうですそれは良かったです、はい、<笑>今までも不正ということやまたその心がけについて話をしてきましたがこう不正と聞きますとやっぱりこうお金や物を施すということもありまして、まあ、中にこういうことを思われる方あるかなと思うんですが今はあんまりお金や物がないけれども、まあ、いつかそれなりにこのお金や財を今人財産気づいたら困っている人弱っている人のために自分できるものを施そうと、まあ、こういうふうにですね、えー、思われる方あるんじゃないかなと思いますし、はい、このブッダのおられた時代にもやはりそういうふうに思っておられた方があったみたいで、うん、あのお釈迦様はですねいつかお金ができたら人財産気づいてから施そうとこう思っている人は結局施すことなんかできはしませんよとこうおっしゃっておられるんですね。あこれあの不正に限らずですけど、はい、いつかやろうは絶対やらないとかそうですね、はい、また後でいいやも絶対やらないとかそうですね。うんうんはい、お釈迦様あの<笑>そういういい心がけででは不正は不きないよとまあ、良いことはできないよということで、まあ、例えで戒めておられまして、うんまあ、どんな例えかと言いますとある男がですね、えー、家にたくさんの人をこう招待して、まあ、今でいうパーティーを開こうといたしました、うん、何をこう出してもてなそうかと悩んだところその家には一匹の乳牛がおりまして牛のミルクでごちそうを作ってもてなせばいいなと。まあ、こう思ったんですが、うん、ところがやっぱりたくさんの人が来ますのでとてもその日絞っただけでは料理にはとても足りないだろうと、はい、どうしようかなとしばらく前から絞って、えー、蓄えておいても、まあ、今みたいに冷蔵庫がない時代ですから腐ってしまうし悩んだ末にそうだといいこと思いついたと、うんうん、これしばらくこう絞らずに腹の中で蓄えて試させておこうとそして当日を迎えて一気に何日間分を絞り出そうとこう思いついたんですね<笑>でそして当日がやってまいりましてたくさんのお客さんがいたんですけどもなかなかこう料理が出てこないとどうしたんやとこう詰め寄りますと実はそのしばらく前から乳搾りをやめていたために、うん、牛のお乳がしぼんでしまってミルクが出なくなってしまったんですね。<笑>お客さんごちそうが食べれると思って来てみたら何も食べれないということで怒って帰っていってしまったと、まあ、こういう例えをお釈迦様されまして、まあ、この男の人がですね、えーまあ、いつか貯めてそして一気に施そうと出そうと、まあ、こう考えたように伏せというのもお金や物が貯まってから人財産気づいてからしようとこう思っているうちに結局施しなんかできないうちに一生が終わってしまうと。こう勇めておられるんですね。わかりやすい例ですよね。お乳を貯めておこうって考えた方って決して悪いことを考えたわけじゃなく、はい、なんか施そうって気持ちはいいことだけども、あの後でまとめてって言ってもそれはできないよみたいな感じのいい例ですよね。本当にねそうですね。うん、あの貯めてからとか、えー、いつかやろうと思っていますと、やっぱりどんどんどんどんお金って必要になってきますんで。<笑>結婚してしばらくして落ち着いたら施そうと思っててもいや子供が生まれた子供を育てる養育費がかかるとかですね子供今度は子供が大きくなって入学金が必要だとか、まあ、なんだかんだでこうお金や物っていうのはどんどんどんどん必要になってきますので、まあ、いつかそのうち貯めたらとこう思ってたらあのする時ってないんですよね。<笑>確かにそうですね、まあ、ですすねからあの日々やっぱりあのできることをやっていく、まあ、そういう心がけがすごく大事でありますしまたあの私たちの気持ちというのはやっぱりそんなに長く続かないものなんですよね。んあのこんな話があるんですが、まあ、ある富豪がお金持ちが当時ではその、うんはいまあ、治らないと言われていた病気になったんですね。なところが入院してしばらく経っていくとあの回復に向かっていったんですよ
、でまだ完治しきってはいないんですけれどもあの秘書をこう呼びまして今すぐ主治医の担当医の人にお礼を持ってってもらいたいと多額のお金をですねお礼にとこう言ったんです、はい、それを聞いた秘書は旦那様あのまだ退院されてませんので完治されてからお礼を持って行かれた方がいいんではないでしょうかと、うんうん、まあもっともなそうですね,ですねお元気になってお元気な姿で届けたらいいじゃないって思いますよねはい。まあそのように秘書は言ったんですが不合ですねいや今すぐでなければならないんだと病名が告げられてもう助からないとあの絶望のどん底にいた時はもしもしこの病気が治るんだったらもう全財産をもう差し出してもいいとこう本気で思ったとところがしばらくして少しずつ良くなってくると全財産はちょっと上げすぎかなと<笑>まあ半分ぐらいでもいいんじゃないかなと<笑>さらに良くなってきますといや半分も多すぎるなと<笑>だんだんだんだんこうやろうという額がですね下がってくるんですねこのままもし完全に病気が治ってしまったとしたならばきっと自分はいや病気が治ったのもこの医者の腕だけとは言い切れんぞと医者は病気を治すのが仕事なんだから多額の例なんて変な話だとかですね、うんまあ、こういうことをきっと考えて請求された額しか払わなくなってしまうだろうとでそんなふうにはなりたくないんだとだから今すぐ持ってってくれないかと。こう言ったっていうんですね。素晴らしい方ですね、その方。そうですね。そうなっちゃうから、もう今のうちに、うん、僕の心が変わらないうちに持っててくれってことですよね。はい。まあお釈迦様は言われておりますけれども、こう良いことをするのするのはですね、こう急いでしなければならないんだと。うん、こう良いことをするのにノロノロモタモタしていては心は悪を楽しむ。まあ、結局怠けてしまう。まあいいかとか、面倒くさいなとかですね。うんうんまあ、やらなくてもいいかなと、まあ、やっぱそういう心にだんだんなっていってしまいますので、うん、昔から言われますように「善は急げ」と言われる通りですね。ほう善は急げなるほどそういうことですね。はい、そうですね、はい、はあついつい後回しじゃないけどたまったらいいやって思っちゃうからもう思った時にやんなさいってことですね。そうですねでもそれが一番大事なことですね。うわーちょっと今日不正かどうかわかんないですけど私の普段の行動にぐさぐさっとくるような教えが今日詰まってた気がしますはいまあ私はあの<笑>人のこと言えないんですけども<笑>はいもう今日もいっぱい勉強させていただきましたありがとうございました、はい、ありがとうございました今日もご覧いただきありがとうございました LINE アットでは講座の日程や番組情報などをお届けしていますのでよろしければご登録お願いします。